No niin, tervetuloa taas tänne metsän keskelle. Syksyinen päivä, vähän aurinko pilkottaa tuota jostain pilven takaa ja valo on tämmönen vähän outo sen takia. Mutta tänään meillä olisi tarkastelussa taas yksi jännä tavara, nimittäin varustelekan TST-särmä taistelureppu. Pieni noin 15 litrainen reppu, joka ensisijaisesti on suunniteltu sitten kaiken näköisiin armeija- ja militaaria touhui, mutta kelpaa myös tämmöiselle erään kävijälle. Outoa, että ainakin videon tekohetkellä en ole löytänyt YouTubesta oikeastaan yhtään suomenkielistä tai kotimaista arvostelua tästä. Muutama lyhyt pätkä, mutta ei varsinaisesti arvostelua. Tuolta ison potin takaa Ameriikasta, sieltä sitten löytyy kyllä englanninkielistä arvostelua. Mutta katsotaan, minkälainen kantovehke tämä on. Eli se noin 15 litraa vetävä reppu, clamshell-tyyppinen, mikä tarkoittaa siis sitä, että tässä on vetskari. Vetskarin avulla tämä reppu sitten aukeaa aina tonne alas asti ja tämän etupaneelin saa tästä kokonaan auki. Mutta ei katsota vielä sinne sisään, vaan katsotaan vähän mitä tässä ulkopuolella on. Eli tässä on tämmöinen velkropohja, noin 15 cm paksu ja 5 cm korkea, mihin saa sitten kivoja merkkejä kiinni, heijastimia, mitä nyt sitten omistaakaan. Täällä päällä on tämmöinen jämäkkä kantokahva. Kantokahvan molemmilta puolelta löytyy tämmöinen velkro josta sitten löytyy tämmönen pieni reikä, mistä saa sitten työnnettyä kaiken näköistä letkuantenia ja muuta johtoa sitten läpi. Etupuolelta löytyy pals molle kujastoa. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi. Ja sitten leveys. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi. Mutta huomioikaa, että täällä missä on nämä kiristysremmit, niin nämä on vähän kapeampi nämä kanalit, mitä on täällä sitten siinä kohtaa. Ujastoa löytyy myös sivulta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja siinä on 1, 2, 3 leveyssuunnassa. Sama toisella puolella. Ja pohjassa kaksi riviä kertaa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eli taskuja ja muuta rompetta saa kyllä kiinni tähän ulkopuolella. Molemmilta sivulta löytyvät kaksi kiristysremmiä, missä on tämmöiset itv Nexusin pikalukot. Säätövaraa näistä löytyy noin paljon, eli tuonne alle saisi kyllä, katsotaan jos saadaan sitä vähän, noin paljon, eli jonkun, ei niin hirveän paksun makualusta, mutta joku sen kokoinen pitkulainen esine saa kyllä sinne alle. Sitten täältä takaa, niin siis nämä kantoviilekkeet ovat tämmöistä remmiä vaan, mihin on ommeltu tämmöistä palssia. Mulla on täällä nyt alla tämmöiset Saksan armeijan ylijäämä pehmusteet. Suosittelen hankkimaan jotain vastaavaa. Sekä tämmöinen oma tekeleinen rintaremmi. Siihän on vaan 20 millistä remmiä ja sitten tämmöistä vähän Triglidea ja pikalukkoa. Mutta kiinteää näistä olkavielikkeistä löytyy myös pikalukot täältä. Eli nämä saa auki, kun reppu on päällä. Ja säätövaraa löytyy aika paljon. Sitten täältä selkäpuolelta löytyy yksi tämmönen läppä. Tänne kun työntää kätensä, niin täältä löytyy tämmönen sulumuovi pehmuste. Sen saa sieltä ulos ja voi käyttää vaikka istuin alustana. Ymmärtääkseni myös erikseen ostettavissa on semmoinen muovinen vahviste tai jäykiste, minkä saa sitten tuonne taskuun. Tässä etupuolella näkyy hieman huonesti, mutta tämmöinen pieni vihreä naru. Täältä alta löytyy siis vetkari. 
Ja täältä löytyy tasku, joka tasku siis ulottuu koko tämän yläosan. En tiedä, jos näkyy sinne kameran asti, mutta tuossa kulkee ompele, missä on siis taskun alareuma. Eli tuolta tänne menee helposti kaiken näköiset pienkilkkeet. Täällä on nyt tämmönen puhelin ja Field Notes lehtiö. Taskun täällä yläpäässä. Mä en tiedä, jos näkyy sinne kameraa vähän pimetä, mutta täältä löytyy siis tämmönen pieni remmi, missä tommonen rinkula, mihin saa kaiken näköistä naruhommelia sitten kiinni. Eli se oli repon ulkopuoli. Näytetään vielä, miltä se näyttää. Kun se on selässä. Pintaremmi kiinni. Noin. Semmoinen tekevä. Sisätila on joku siis semmonen 15-20 litraa, eli semmonen koulurepun kokoinen. Sisällä löy saa kyllä lyötyä sitten ihan mukavasti tavaraa. Mulla kulkee esimerkiksi tämän kokoisessa repussa yöpymisvälineitä. Vetskari auki. Otetaan sisälle jalusta. Kuvaustarvikkeita. Vielä dukkini. Tällä hetkellä mulla ei muuta täällä. No, tässä on joku pari oravaa, jotka vähän siinä häsläävät keskenään. Avataan etskarit. Nää suhtuvat jäykät vielä. Ei ihan vaan noin auennu. Tästä etuläpän sisäpinnasta löytyy 1, 2, 3 riviä kertaa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Molle palskujastoa. Täällä yläpäädyssä Särmä TST taistelureppu. Made in Estonia Finsavotta Oy. Semmosta. Tämmöistä PU-pinnotetta täällä. Tää näkyy vähän ompeleita. Pohjassa ei mitään. Sivuilta. Molekujaston on peleet ja sieltä näkyy myös ne remmin päädyt tuolla. Ne on todella tiukasti siellä. Siinä on ainakin kaksi näkyvissä olevaa ompeletta, minkä välissä ne on. Sitten täällä sisällä kaksi tämmöistä remmiä. Näissä on aika reilu säätövara. Periaatteessa täyttävät koko sen repun sisätilan, millä saa sit särmättyä sinne kiinni jotain kivaa. Repun yläosassa sieltä näkyy myös nuo remmin päät, eli nuo olkaviilekkeet. Täällä on tämmönen aukko, eli täällä on koko selän pituinen tämmönen tasku, mihin saa jotain öö, juomarakkoa tai muuta vastaavaa. Hyvin yksinkertainen kiinnitys. Remmi, missä on tommonen triglide. Tietenkin sinne saa työnnettyä muuta suhkot litää ja pitkulaista tavaraa. Eli tämmönen tekele. Hyvinkin yksinkertainen, nopeasti avattavissa oleva reppu, mihin saa hyvin särmättyä tavaraa kiinni. Tänne alle saa sitten vaikka makooloustaa ja muuta ja etupuolelle ja takapuolelle muita taskuja kiinni, jos niin haluaa. Verrataan vielä repun kokoa muihin vastaaviin laisiin reppuihin. No niin, tässä meillä olisi näitä kantolaitteita vierekkäin. Eli tuolla vasemmalla on Savotan mini reppu oikealla Savotan jääkärireppu ja sitten tuossa keskellä se varustelekan TST taistelureppu. Kuten ehkä huomaatte, Savotan mini ja tuo taistelureppu ovat noin samankokoisia, kun taas tuo Savotan jääkärireppu on sitten melkein kaksi kertaa kookkaampi kuin nuo kaksi edellistä. No niin, 
ei mulla muuta tällä kertaa. Särmä TST taistelun reppu, hintansa väärti, pikku reppu. Kiitos mielenkiinnosta.